ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നൂറിൽ അൻപത് ശതമാനം പേരും പറയുന്നൊരു പരാതിയാണ് എപ്പോഴും വഴക്ക ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചീത്ത പറയുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ചീത്ത പറയുന്നു രണ്ടു പേരും തമ്മിലൊരു പൊരുത്തമില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരുടെയും സ്വഭാവം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതായത് രണ്ടു പേരും രണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പൊതുവെ പെണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യക്ക് അവരെ സ്വഭാവം ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള പോലെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ അത്ര അലമ്പ് കളിച്ച് നടന്ന പെണ്ണാണെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആവേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്വഭാവം മാറ്റേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറണം ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഭർത്താവും ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഭർത്താവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കെയറിങ് ആണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കെയറിങ് ഭാര്യ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭാര്യയ്ക്ക് കെയറിങ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പുറത്ത് എവിടെ എങ്കിൽ പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട് സുഖമാണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അതൊക്കെ ഭാര്യ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഭർത്താവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭർത്താവ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടായാലും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അവർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ അവർ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണോ അത് അവർ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അവർ പറയാതെ തന്നെ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അത്രയും അത്രയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ ഭർത്താവ് തന്നെ പരമാവധി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം നാട്ടിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മളൊരിക്കലും അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറെയോ ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കരുത് നമുക്ക് അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭർത്താവ് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനും കെയറിങ് ആവശ്യമുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവർ ജോലി സമയത്ത് അവർക്ക് കടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ള സമയത്ത് ഭാര്യമാർ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പം ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കെയറിങ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ജലദോഷം വന്നാൽ വിക്സ് എടുത്ത് അടയിൽ കൊടുക്കുക അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ അവർ ഒരു എന്തായാലും നമ്മളോട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും വരും അവരെന്തായാലും നമ്മളോട് അവർക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സമയത്ത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഭാര്യമാർ അവരെന്തായാലും അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിന് കുറച്ച് കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളും കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവരെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കരുത് ചെറിയ കടമല്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കടയിൽ കടമില്ലാണ്ട് ഒരു ജീവിതം എന്ന ഒരു രസമില്ല കടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ അവരെ വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ അവരെ കൂടെ നിന്നാൽ അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല
നമ്മൾ എന്തായാലും അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്കുണ്ടായത് അവരെ കുടുംബ ബന്ധം തന്നെയാണ് അത് ഭാര്യക്കാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് അവർ മിണ്ടാതെ കേട്ടാലും അവരുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതൊരു വിഷമമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി പരസ്പരം കുറ്റം പറയരുത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വയക്കിടുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയക്കിടരുത് നമ്മൾ വയക്കിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വയക്ക് കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വയക്കിടുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരിക്കലും പറയരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ അവരെ പണിയുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിയിൽ ശമ്പളം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വരുമാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കാൻ പഠിക്കണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കുറ കുറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ അത് വാങ്ങിത്തരണം എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തന്നെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവരില്ല സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും അവർ നമ്മൾ എന്തായാലും അവർ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിത്തരാതിരിക്കുമോ എന്ന് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരെ കയ്യിൽ കാശില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും ആയത്തില്ല തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ നമ്മളും കൂടി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് തളർന്നു പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ പങ്കാളികളുമായിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ